Good morning to all. In this video, I am going to discuss about the thermite welding process. Thermite welding is a process that joins two thick bars of metal. That is the thick metal bars in a joint shaking or a process on a thermite welding in the parina. That is a fusion welding process on a that is a metal name molten state like a martin in a fusion welding in the parina. And also a exothermic welding in the parina. That is an exothermic reaction of palamite to verno process on a thermite welding in the parina. This is the item heavy and large structures. Use Most commonly, railway tracks are used in the gap in a fill. This is the separate rails in the gap in a fill. This is the gap in the gap in a fill. This is the gap in the gap in a fill. This is the gap in a fill. This is the basic process. This process is not an electron or a power supply, it is not an extra power supply. This process is not an extra power supply. In this process, in the railway tracks, in the joint chain, the joint chain is molten liquid, molten steel liquid. This is not an extra power supply. This is a short molding process. Principle of Thermit Welding Process uh, based on casting and foundry practices and heat is produced by highly exothermic reactions between metal oxides and a metal reducing agent. That is the uh, welding process and the heat mostly exothermic reaction where you create another. And here exothermic reaction is another. Aluminium dust to metal oxide and good uh, Usually iron oxide on a use here. And uh, pure aluminium is highly reactive. So, aluminium dust reduces the oxide of another metal. And most common reactant is rust and also known as iron oxide. And uh, the chemical affinity of aluminium for oxygen is the basis for the thermic process. That is, this oxygen and aluminium is the chemical bond and the thermic process is the base. And there are few chemical thermic reactions. Uh, the, when these mixtures, uh, the aluminium and iron oxide mixture, when this mixture is ignited with the heat, uh, the components, uh, the mixture like components, uh, redox reaction with them. Uh, the, uh, the redox reaction is uh, iron oxide and oxygen split uh, pure aluminium uh, join the aluminium oxide form G. Uh, the, uh, the, uh, Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3 reaction. During this process, a huge amount of heat is generated. Uh, there are around 3000 degrees Celsius heat uh, reactions in the balamite produce. And this heat is uh, pure iron melt. It is a fill of gaps. This is a thermite welding process. And also, uh, volume of molten weld metal is uh, a chemical reaction in the balamite produce. Its applications are used to weld very large works like joining of rails, pipes, broken teeth on large gears and large framework. And most commonly the rails like gap of fillion and UCR and used for welding ferrous metals, used for uh, repairing steel casting and forging, used for joining large cast and forged parts. These are the applications of thermite welding process. This is the thermite welding process. The overall figure is in the side. The rails are in the side. The working of the thermite welding process. A wax pattern of desired size and shape is prepared around the joint to get the weld is to be affected. The weld is in the joint is packed in the crucible of conical shape. The desired height of size and shape is created by wax pattern resistant cement. The wax pattern is then surrounded by sheet and a pallet and the space is first to end box and water and slack of ice cream. The e-wax heated batter ஏன்னும் இது ஒரு வாக்ஸ் பாட்டன் கொண்டு பில்லியைத்துட்டும் இன்னே இயுரு 
അറേഞ്ച് പിന്നെ ആദ്യം ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ അതായത് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം അയൺ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റീല് എക്സ്ട്രാ അലോയിങ് എലമെൻസ് അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണ് ഈ തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ക്രൂസിബിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ക്രൂസിബിൾ ഈ ക്രൂസിബിൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ക്രൂസിബിൾ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൽ കമ്പസ്ഷൻ നടത്തും ഈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കമ്പസ്റ്റിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റല് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യും അത് ടൈം എടുത്ത് പതിയെ സോൾഡിഫൈ ആകും ഈ ഒരു സോൾഡിഫൈ ആയി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം വാക്സ് പാറ്റേൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് അതിനുശേഷം ഈ സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ആ ഒരു റിക്വയർഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇതാണ് റിക്വയർഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് ഇത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് റെയിൽ റോഡ് ട്രാക്സ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽസിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് The disadvantages of thermal welding has been listed below. And this can be only used for ferrous metals and for heavy sections, such as heavy railway sections.